команды это полкнуть, из города все еще больше произошло. Страшно то, что вот с Донецком, Луганском произошло, то, что этих городов уже практически нет. То, что мы на своей земле живем, и э, чужие приходят, нам рассказывают, как нам здесь жить. In late 2013, political protests rocked Ukraine's capital after President Viktor Yanukovych rejected a trade deal with the EU in favor of an offer from Russia. Unmarked soldiers and pro-Russian separatists in the East seize upon the continuing turmoil, and the city of Donetsk soon became the focal point of a conflict between Russia and Ukraine. With forces from both sides clashing, most Donetsk residents have fled west for safer territory. Нет, больше. Ну, в общем, вот только недавно из Донецкого аэропорта вышел. Приехал в Киев сразу на баскетбол. The scene at a night of championship games in Kiev is both energized and subdued. A handful of fans are scattered throughout the stands, trying to make up for their lack of numbers with loud chants. The first of four teams to play that night takes the court decked out in camouflage uniforms, a reminder of the specter hanging over tonight's contests. This is Gorlifka, they're storming the building, throwing rocks through the windows, and the police inside are throwing out smoke grenades and stun grenades. Players, coaches, and administrators from BC Donetsk scattered across Ukraine. Once one of the league's most affluent and successful teams, with consistent championship contenders and packed stands, BC Donetsk's arena now sits in disrepair. It was the end of the season. In 2013-2014, we had a lot of big chances to ну, как минимум, быть призерами чемпионата. Сначала это началось в Киеве, Майдан, который, да, немножко поменял страну. Потом совсем новая, новая, новая тема началась по всей стране. Tonight, Valery Plakanov patrols the sidelines for an adopted team. Formerly, he served as founder and coach for BC Donetsk. Ну, это, знаете, осталось пока только в мечтах. Я был основателем этого клуба. Вот. И когда начались эти все военные действия, еще была какая-то легкая надежда на то, что они обойдут Донецк стороной. Но когда начали бомбить, когда начало гибнуть мирное население, президент клуба однозначно сказал, что ни о каком баскетболе до восстановления полного мира не может быть и речи. Поэтому, наверное, уже с конца мая мы четко знали о том, что на ближайшей перспективе баскетбольного клуба Донецк как такового не будет. Oleksandr Lepovi is regarded as one of the top prospects in Ukraine, with online mixtapes hailing him as Iron Man. He starred for Donetsk until he was forced to leave the region and pursue opportunities elsewhere. My things left in Donetsk house, and it was a week and it was worse. So I managed to take all my things from Donetsk, but again, it's very sad because there are many friends who live there until now, and they tell me that it's very sad. Ну, когда был взорван дом рядом со мной, и когда ребенок начал сдрагивать от залпов, я принял решение выжить. Вот. И в каждой команде, абсолютно без исключения, есть те люди, которые прошли через БК Донецк. Баскетбольный клуб Донецк продолжает существовать даже хотя бы этими людьми. Поэтому, знаете, вспоминать эту команду просто очень-очень приятно. И очень хочется, чтобы когда-нибудь я снова делал оранжевый галстук и стал у руля, независимо какого состава, молодежного, детского, взрослого, неважно. Просто хочется вернуться домой, хочется вернуться в свой клуб. Хотелось бы, чтобы он возобновился, чтобы это снова сейчас, к сожалению, да, все, все игроки, персонал, все, все на вольных хлебах, кто где. А это была действительно большая семья, была, были люди, которые были сплочены, сплочены какой-то хорошей идеей. Вот сейчас их, они все, кто где. Это... 
тебя тут сидит, знаешь, его никто не трогает. Ну, это уже 